Greetings everyone. So we have reached to a new semester and this is actually statistical psychology. So statistics ningal padichittundu pala measure cheyanulla equations padichittundu. Pakshe why do you use statistics in psychology? Statistics in our pratheegam undu statistics ella meghalilum pattu psychology pattu ennalla pole ella meghalilum statistics use cheyan pattu. ഓക്കെ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളിപ്പം മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിന് പോയാലും നിങ്ങൾ ക്രിമിനോളജി എടുത്താലും നിങ്ങൾ എക്കണോമിക്സ് എടുത്താലും ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് ഡാറ്റാസ് വേണം അത് തമ്മിൽ നമ്മൾ ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കേസുകളെല്ലാം നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അപ്പോൾ യു മേ വണ്ടർ എന്താണ് സൈക്കോളജിക്കും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ Okay. What do you do precisely on psychology with statistics? Actually, statistics is all about numbers, measurements, levels of measurements, scales, reliability, validity. This is all about the things that we are learning. That's what we are learning. We are learning in the research field to learn more about statistics. Because the research field is all about data. When we... conduct a study on a certain population we require information allengi data we require datas from people ile a certain group of people in nammal datas eduthu kanja mathrame namukku avarde edil padutham nadakkul padanangal nadakkul which is called as a research so other oru vaadu set of rules undu chummada poittu namukku oru study nadatha marathilla adu orikkalum scientific study aavilla chummada poi cheythu kanjal അതിനൊരു റിക്വയർഡ് റൂളുണ്ട് സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് ഉണ്ട് അതിനു വേണ്ടിയാണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിനെ ഇവിടെ സഹായത്തിന് വിളിക്കുന്നതും ഇതിനെ നമ്മൾ സൈക്കോളജിയുടെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പാർട്ടായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ദിസ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ദിസ് ദിസ് സബ്ജെക്റ്റ് സോ വിൽ ബി ലേണിങ് മെനി തിങ്സ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന സ്കെയിൽസ് ഓഫ് മെഷർമെൻസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ മെഷർമെൻറ്റ് എന്നുള്ള വാക്ക് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കൊച്ചിലെ മുതൽ പക്ഷേ എന്താണ് സ്കെയിൽസ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ് എന്തൊക്കെ ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ എന്നുള്ളതൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സുകളിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് സോ ഐ ഹോപ്പ് ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇസ് ക്ലിയർ ഫോർ യു ന ലെറ്റ്സ് ഗോ ത്രൂ ദ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ ഓഫ് ആർ സെമിസ്റ്റർ ലെറ്റ്സ് ബിഗിൻ ഇമാജിൻ ദാറ്റ് യു ആർ എ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്റ്റഡി നടത്തണം വിച്ച് ഇസ് ബ്രേക്ക്ഫസ്റ്റ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളിൽ ഫോക്കസ് കൂടുമോ എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം അതിന് പല റൂൾസ് വെച്ചു ആൻഡ് അതിലൊരെണ്ണം നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രേക്ക്ഫസ്റ്റ് ഹെൽത്തി ആയിട്ട് കഴിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് നല്ലോണം മാത്സ് ക്വിസിന് മാർക്ക് കിട്ടും എന്ന് വിചാരിക്കാം അൺഹെൽത്തി ആയിട്ട് ബ്രേക്ക്ഫസ്റ്റ് കഴിച്ച ഒരാൾ ഒരു ആവറേജ് മാർക്കേ കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും കഴിക്കാത്തവർ തീരെ പെർഫോം ചെയ്യത്തില്ല എന്ന് ഉള്ളതാണ് മറ്റൊരു ഹൈപ്പോത്തിസിസ് പക്ഷേ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഐഡിയ നമ്മളെവിടെയാണ് ഈ സ്റ്റഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക നമ്മളെങ്ങനെ ഇത് ബിഗിൻ ചെയ്യുന്ന ഈ സ്റ്റഡി അപ്പം ഇങ്ങനെ വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഒരു റിസേർച്ചിൽ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് നമ്മൾ വേരിയബിൾസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യും എന്താണ് വേരിയബിൾസ് യെസ് നമ്മൾ പണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡെഫിനേഷൻ വൈസ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഇനി നോക്കും പക്ഷേ വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ചേഞ്ച് ഓക്കെ വെദർ എ പേഴ്സൺ ഈറ്റ്സ് എ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഓർ നോട്ട് അതൊരു വേരിയബിളാണ് ഒരാൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിളാണ് കഴിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു വേരിയബിളാണ് ഈ വേരിയബിൾ നമുക്ക് മാറി മറിഞ്ഞൊക്കെ ഇരിക്കും ഓക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന എന്തോ അതാണ് വേരിയബിൾ നമ്മുടെ സ്റ്റഡിയിൽ നമ്മുടെ കേസിൽ എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒരു പേഴ്സൺ ബ്രേ ഹെൽത്തി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുന്നു അൺഹെൽത്തി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുന്നു തീരെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുന്നില്ല ഇതൊക്കെ ആണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ കേസിൽ വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം വേരിയബിൾസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റഡി മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് ആക്ച്വലി ഇവിടെ എല്ലാവരും ഒരേ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹെൽത്തി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റഡീൻ്റെ ആവശ്യവുമില്ല ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിന് പ്ര ദർ ഇസ് നോ പോയിൻ്റ് ആൻഡ് എല്ലാവരും ഒരേ രീതിയിലാണ് കഴിക്കുന്നത് സോ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിന് ഇവിടെ പ്രസക്തിയില്ല സോ ഇവിടെ വേരിയബിൾസ് വരുന്നത് തന്നെ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ അവർ കഴിക്
പിന്നെ ഫോക്കസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തുമാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊരു വേരിയബിളിന് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ കിട്ടുന്ന മാർക്ക് തന്നെ ഒരു വേരിയബിൾ ആണ് നമുക്ക് പറയാം അപ്പം ഇപ്പം ഒരു കുട്ടിക്ക് കിട്ടുന്ന മാർക്കാവില്ല മറ്റൊരു കുട്ടിക്ക് കിട്ടിയിരുന്നു ഒരു മാത്സ് ടെസ്റ്റ് നടത്തി അപ്പോൾ സൂസൻ എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടിക്ക് എ പ്ലസ് കിട്ടി രാഹുൽ എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടിക്ക് ഒരു ജസ്റ്റ് പാസ്സാണ് എന്ന് വിചാരിക്കും വിച്ച് ഇസ് ആക്ച്വലി സി ഒ ഡി ഒ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും ഓക്കെ പക്ഷേ ഇതേ മാർക്ക് തന്നെ ആവില്ല മറ്റൊരു ദിവസം ഓക്കെ അവിടെ സൂസിക്ക് എ പ്ലസ് കിട്ടിയ സൂസിക്ക് നാളെ ചിലപ്പോൾ ഡി ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് മറ്റേ കുട്ടിക്ക് എ കിട്ടും അതിങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ടെസ്റ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും സോ എന്ത് തന്നെ കാരണമായാലും സ്കോഴ്സ് ഇങ്ങനെ മാറി മാറിയുന്നത് ഇതൊരു വേരിയബിൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ എക്സാമ്പിൾ വൈസ് നമുക്കറിയാം വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രേക്ക്ഫസ്റ്റ് കഴിക്കുന്നതും കഴിക്കാതിരിക്കുന്നതുമാണ് ഓക്കെ റിലേറ്റഡ് ടു ദ പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ വേരിയബിൾസിനെ മെഷർമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് കാരണം അത് മെഷർ ചെയ്താലേ നമുക്ക് സ്റ്റഡി മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് ആവശ്യമാണ് ലെറ്റ് സി വാട്ട് ഇസ് മെഷർമെൻറ്റ് ഡെഫിനിഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മെഷർമെൻറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ പ്രോസസ് ഓഫ് അസൈനിങ് ന്യൂമറൽസ് ടു ഈവെൻറ്റ്സ് ഒബ്ജെക്ട്സ് എക്സെട്ര അക്കോർഡിംഗ് ടു സെർട്ടൻ റൂൾസ് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് മെഷർമെൻറ്റ് ഇസ് ടൈലർ ഇതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആൻ അസൈൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ന്യൂമറൽസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു സെർട്ടൺ റൂൾസ് എന്നാണ് മെഷർമെൻറ്റ് റൂൾസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റീനെ ആട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് മെഷർമെൻറ്റ് എന്തുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇൻ വേർഡ്സ് പക്ഷേ യു ഹാവ് എൻ ഐഡിയ വോട്ട് ഇസ് മെഷർമെൻറ്റ് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ഈ വേരിയബിൾസിനെ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റഡിയിൽ മെഷർമെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നാല് 